妈现在怎么样了？等他收拾东西呗，看他都要走。我就一时冲动，你说。他在家霸道就霸道点呗，在外面又不会让你丢脸。那现在怎么办？你说两句好话呀。那我怎么说啊？我跟你一起去，你要是不会，你就说是或者不知道。行。妈，你别走了，我爸知道错了。啊、哦，是。那我问你，你对我还有感情吗？不知道。对我妈感情？啊、哦，那个是。那生日呢？我的生日一九八八年六月二十二号晚上八点多生的嘛。我生日的时候，我妈说我长得丑，说跟我家那条狗一样丑，还给我起个小名叫爱狗子嘛。<笑>我妈的生日。啊啊你啊你的生日一九一九年五月二十，我是老妖怪呗。是，你就知道说是了。一九九一年，啊，那个一九九一年五月二十。那我问你，刚才咱俩吵架的时候，你说我是母老虎，是真心话吗？是。啊，这个我不知道。何志坤，你你不是我说的，是我妈说的。我奶什么时候说的了？前方好日里报上边儿有人来，一定好妖怪，我一身乱麻。妈，你这样对我爸是不是有点过分了？我怎么过分了？平时不让他抽烟喝酒就算了，还不让他带我们出去玩，一分钱都不给他。就是，天天就知道让他赚钱。我这样跟机器有什么区别啊？这样的生活还有什么意思呀、啊？行，既然你们都这么想，喏。这是咱们家全部的积蓄，都给你。<笑>今天晚上我要出去嗨皮，我要出去吃龙虾，我要出去吃烧烤，我要烤羊肉串，我要吃到吐。<笑>看来咱家这辈子是买不上房子喽。不是你什么意思啊？爸，你有没有想过，照你这样霍霍下去，咱家房子怎么办？爷爷奶奶生病了怎么办？我以后结婚，彩礼怎么办？你说我妈不想出去玩吗？我妈还不是为了这个家着想，你说对不对吧？现在明白了吧？一会儿行了，我该干嘛干嘛去吧。啊！过去的这一周呢，咱家的各项指标都很平稳，各项支出呢也都在预算以内。我相信，在不久的将来，咱们家很快就能买上房了。这都离不开我妈，领导有方。嗯，妈，我想向你汇报一件事。嗯，你说。就昨天中午，我爸睡觉的时候，嘴里一直在喊着刘文文。嗯。我我什么时候喊了？对呀、啊，我怎么没有听见？就是啊，你你我。我也听见了，行啊你，你睡着了还想着你的初恋是不是？我我没有。<笑>妈，其实也不能全怪我爸，那难道怪我？啊？你平时对他好一点，对他温柔一点，他也不至于这样子呀。我平时对他不好吗？你看他身上这件衣服，一块穿十年了，昨天上街看上一双皮鞋，才两百多块钱，你都舍不得给他买。你花钱更别提了，还没我的多呢。<笑>我真对你这么抠吗？啊、哦，你以为呢？嗯，那那那对不起哈、啊，我只想着把日子过好，没考虑到你的感受。那以后呢，我多考虑考虑你的感受，好吧？那我这呢有一千块钱，你先拿着用，行吧？哦，不够的呢再问我要，好吧？哈哈哈哈哈哈！闺女，还是你套路深呐，两句话一忽悠你妈就给钱了。<笑>说你俩什么意思啊？合起伙来骗我呢，是不是？张青，把钱给我拿回来！你们爷俩给我等着！张辉。哎呦我的妈！外婆走的时候是不是给你们钱了？给了。是不是也给你钱了？给了。给你多少？二百啊！我说外婆给我爸的钱，你也想要回去啊？就是啊，我妈为什么给你钱啊？不是丈母娘给你去钱，不是很正常吗？不是你还真想要回去啊？你信不信现在我立马……行了行了行了，我不问你这件事了，我问你另外一件事。什么事？这闺女是你亲生的，这儿子难道不是你亲生的吗
。是的呀，怎么了？那你怎么天天给闺女买东西，也不见你给儿子买呢呀？富<笑>养闺女，穷养儿吗？那人家说的是精神上富养。可是闺女她知道对我嘘寒问暖呀，我每天下班回来了，闺女看到我都问我爸爸你今天累不累啊？可是她呢，她看见我像没看见一样。回家就知道找他妈。春天，爸，如果你真生气的话，你就打我两下，消消气吧。好，我是男孩子，没有女孩子心细。但不过你在我心目中一直都是一个英雄，只是我嘴上不说出来而已。我心目中一直都很崇拜你的。真真的？真的。爸，你打了！哎呀，打什么打？爸爸呢？虽然说是第二次做爸爸了，但是呢，也有很多地方做的不好啊。以后爸爸慢慢弥弥补你啊呵呵。一会儿爸爸带你买好吃的。嘿嘿嘿。爸，不要，我给家里省点钱吧。哎呀，省什么省？爸爸有钱，一会儿你自己去买。爸爸有钱，看看吧，自己就找去了。你以后当姐姐的，对弟弟好一点。<笑>因为你自己去买<笑>啊！冬青，钱给妈妈给你收收吧，想吃什么妈给你买，好吧？给你妈存着。<笑>行了，那你俩写作业去吧。哎呀！又怎么了？我不跟你过了。有什么事情坐下好好说。我不做。要离呗。对。当初你追我的时候，你说以后一定会对我好。可是现在呢？你哪一点你做到了？我同意。当初我爸用车把你接过来的时候，车上贴了个喜字。我爸现在还要用车把你给送回去，车上还得贴个离字。必须锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。必须办得热热闹闹的，让所有人都知道你们离了。杀！怎么能办那么热闹？还有，当初我爸娶你的时候花了十万，现在我爸和你离了，他再给你拿十万。我，我怎么还给他拿钱啊？你说你雇个保姆，一年两万，十年得二十万了。还有，我和我姐都跟你走，你不管找谁，我都管他叫爸爸。哎呦我的妈！爸，你不用怕，你就跟他离。就在家过不完，你就跟他离。什么时候去啊？我饭还没做好呢。